வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னாக்க நான்காம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா என்ன பார்க்க போகிறோம் நான்காம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் போன வகுப்பில் என்னமோ பார்த்தோம் ஒரு பாடல் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லை என்ன பாட்டு அது முளைப்பாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பாட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து அந்த முளைப்பாரி போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லை எந்த நாள் எந்த நாளில் அதை எப்படி வந்து அந்த முளைப்பயிர் போட்டு அது எப்படி வந்து வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அதை பாடல் மூலியமாக அதை சிறப்பாக கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அந்த பாட்டு என்ன பாட்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம் நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் இல்லை அது என்ன பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் சரியா அடுத்து வந்து நம்மளுக்கான வீட்டு பாடம் ஒன்று கொடுத்தோம் இல்லை என்ன வீட்டு பாடம் கொடுத்தோம் பொருள் தருக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தோம் முளைப்பாரினா என்ன முளையிட்ட நவதானியங்கள் நிறைந்த சிறு மண் பாண்டம் அடுத்து தையலன்னா யாரு பெண்கள் ஓலை கொட்டான்னா என்ன ஓலையால் முடையப்பட்ட சிறு கூடை அடுத்து வந்து மாட்டாந்தொழு அப்படின்னாக்க என்ன மாடு கட்டக்கூடிய இடம் ஆட்டாந்தொழு அப்படின்னாக்கா ஆடு கட்டக்கூடிய இடம் அந்த பொருளை வந்து எடுத்ததில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அடுத்து வந்து இதில் வந்து புக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆன்சர் குச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து இப்பாடல் ஒரே சொல் இரண்டு மூன்று முறை அடிக்க வந்துச்சுனாக்கா அது அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்படி அந்த அடுக்கு தொடர் வந்து இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத சொன்னோம் அதை எழுத்து எழுதியிருக்கணும் அடுத்து ஒரே ஓசையில் வரக்கூடிய சொற்களை எடுத்து எழுத சொன்னோம் அந்த சொற்களை என்ன பண்ணியிருக்கணும் எடுத்து எழுதியிருக்கணும் சரியா அடுத்து இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள முதல் எழுத்து ஒன்று போல் வரும் சொற்களை எடுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓலை கொட்டான் ஓடும் பிள்ளை அப்படின்னாக்கா அதே போல ஒரே எழுத்தில் வரக்கூடிய சொற்களை எழுதணும் சரியா இப்போ ஒன்னாந்தான் ஒசந்த வாங்கிய அந்த வாழையிலே கம்மந்தட்டை கணுக்கணுவா அடுத்து வந்து மாட்டாந்தொழு மாட்டெருவு ஆட்டாந்தொழு ஆட்டெருவு இப்படி ஒரே முதல் எழுத்து ஒரே எழுத்தில் வரக்கூடிய எழுத்து சொற்களை எடுத்து என்ன பண்ணணும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கலை கலையும் கைவனம் இல்லை இது சரியா இது என்னது மேகத்தில் உள்ள பேச்சு வழக்கு சொற்களை கூடையில் உள்ள எழுத்து வழக்கு சொற்களுடன் இணைத்து காட்டுக இதில் மேகத்தில் வந்து பேச்சு வழக்கு சொற்கள் இருக்குது இந்த குடை இருக்கு இல்லையா இந்த குடையில் வந்து எழுத்து வழக்கு சொற்கள் இருக்குது அதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா எடுத்து இணைத்து காட்ட போகிறோம் வசந்த அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் உயர்ந்த செவ்வா அப்படின்னா செவ்வாய் வாங்கி அந்த வாங்கி வந்த ஊற வச்சு ஊற வைத்து முறிச்சு முறித்து முளை போட்ட முளைக்க வைத்த இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இதில் எடுத்து எழுதணும் அடுத்து கலையும் கைவண்ணமும் என்ன பண்ணணும் இதில் வண்ணம் தீட்டணும் இல்லை அது வந்து நம்ம புக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வண்ணம் தீட்டுவோம் சரியா அடுத்து நவக நவதானியங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லை அந்த நவதானியங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் என்னென்ன நவதானியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லை நவதானியங்கள் அப்படிங்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா நெல் கோதுமை பாசிப்பயிறு துவரை மொச்சை எல் கொள்ளு உளுந்து கடலை இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து என்னது நவதானியங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது இந்த நவதானியங்கள் வந்து வீட்டில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க நவதானியங்கள் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த தானியங்களை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க முளைப்பயிர் இப்போ முளைப்பயிர் வந்து நம்ம உருவாக்குவோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு இந்த நவதானியங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயன்படுத்தலாம் சரியா அடுத்தது செயல் திட்டம் என்ன செயல் திட்டம் அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து ஒரு குழுவா ஒரு ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவா பிரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தானியங்களை முளை முளைப்பயிரிட்டு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க இல்லை அந்த மாதிரி யாருக்கு அது ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த முளைப்பயிரை வந்து போட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் முளை வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்து கூட இங்கே காட்டலாம் சரியா அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கூட செஞ்சு வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் சரியா இதெல்லாம் நம்ம புத்தகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இன்னைய பாடப்பகுதி பார்க்க போகிறோம் இன்னைய பாடப்பகுதி என்ன அப்படின்னாக்கா பண்படுத்தும் பழமொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பாடப்பகுதி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாடம் சரியா இது வந்து என்னது உரைநடை என்னது இது அப்படின்னாக்கா பண்படுத்தும் பழமொழிகள் அதாவது ஏன்னா பண்படுத்தும் பழமொழிகள் அப்படின்னாக்க என்ன பல மொழிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பல மொழிகளை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை நிறைய பழை மொழி பல மொழிகளை நம்ம பயன்படுத்துவோம் அந்த பல மொழிகளுக்கெல்லாம் அர்த்தங்கள் என்னது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லை நிறையா வந்து நம்ம மாறி தான் சொல்லியிருப்போம் அப்படியாப்பட்ட அந்த பல மொழிகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப
தன் தாத்தாவுடன் வாரச்சந்தைக்கு சென்றான் அமுதவானன் அப்படிங்கிறவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தன்னுடைய தாத்தாவோட வாரச்சந்தைக்கு போகிறான் செல்லும் வழியில் நாய்கள் குறைத்து குறைத்து சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தன அவங்க போகக்கூடிய அந்த வழியில் நாய்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா குறைத்து சண்டை போட்டுட்ருக்கு அதை பார்த்து அந்த அமுதவானன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா நாய்களை விரட்ட கல்லை தேடினான் அந்த அப்போ ஆ நாய்களை விரட்டு விரட்டுறதுக்கு கல்லை தேடுறான் ஆனால் அங்கே என்ன கிடைக்கலன்னா கல் கிடைக்கல அமுதவானன்ட்டுக்கு தாத்தா கேட்குறாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க உடனே நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்மள்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அப்படி தான் தாத்தாட்ட வந்து அமுதவானா நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அமுதவானன் சொல்கிறான் நாய் கண்டால் கல்லை காணும் என்பதற்கேற்ப இந்த நாய்களை விரட்ட கல் கிடைக்கவில்லை தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அமுதாவனன் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாயை கண்டால் கல்லை காணும் அப்படிங்கிற பழமொழிக்கு ஏற்ப நாய்களை விரட்ட கல் இன்னும் பண்ணலை கிடைக்கல தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ தாத்தா சொல்கிறாங்க அந்த பழமொழிக்கு பொருள் வேறு அமுதவானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பழமொழி இருக்கு இல்லையா அதுக்கான பொருள் வந்து வேறு அது என்ன அப்படின்னா கல்லால் செதுக்கிய சிலை தானே கோவில்களில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம கோவிலுக்கு போயிருப்போம் அங்கே சிலையை பார்த்துருப்போம் அந்த சிலைகள்லாம் எதில் செதுக்கியிருப்பாங்க கற்களில் தான் செதுக்கியிருப்பாங்க இல்லை அந்த கற்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலைகளை நம்ம கோவிலுக்கு போயிருக்கும் போது எனக்காவது ஒரு நாளாவது நம்ம வந்து அது கல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல் அப்படிங்கிற அந்த போக்கில் நம்ம பார்த்துருப்போமா கிடையாது இல்லை நம்ம அது வந்து அந்த மாதிரி எப்போதுமே என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஆனால் அது எப்படி பார்ப்போம் அது என்னென்னு பார்ப்போம் அந்த கல்லை வந்து நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அது வந்து ஒரு சிலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்ப்போம் இல்லை அது வந்து யார் அங்கே கடவுள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்ப்போம் அதே போல் தான் கல்லால் செதுக்கிய சிலை தானே கோவில்களில் இருக்கிறது அந்த சிலைகளை கல்லாக பார்த்தால் இறைவன் என்ற நாயகன் தெரிய மாட்டார் அப்படி நம்ம வந்து அதை கல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இறைவன் அப்படிங்கிற நாயகன் நமக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க தெரிய மாட்டாங்க அடுத்து சிலையை நாயகனாக பார்த்தால் கல் தெரியாது நம்ம சிலையை இப்போ நாயகனாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதில் என்ன இருக்கிறது தெரியாது கல் இருக்கிறது தெரியாது சரியா இதுதான் இந்த பழமொழியின் பொருள் இதுதான் அந்த பழமொழியோட பொருள் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கல்லை கண்டா நாயை காணும் நாயை கண்டா கல்லை காணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரியா இப்போ புரியுதா என்னென்னு கல் அங்கே தான் இருக்குது நம்ம ஆனால் என்னவா அதை பார்த்துட்ருக்கோம் சிலையாக பார்த்துட்ருக்கோம் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அமுதவானன் கேட்குறாங்க தாத்தா குறைக்கின்ற நாய் கடிக்காது என்று என் நண்பன் இன்பவானன் நேற்று கூறினான் நேற்று வந்து என்னோடய நண்பன் வந்து குறைக்கின்ற நாய் கடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் அப்போ குறைக்கின்ற நாய் கடிக்காது தானா தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க தாத்தா சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் அப்படி இல்லை அமுதவானா குறைக்கின்ற நாய் எப் என்பது தவறு அப்புறம் குறைக்கின்ற நாய் அப்படிங்கிறது தவறான ஒன்று ஆனால் என்ன சரியான ஒன்று அப்படின்னாக்க என்னது சரியான ஒன்று குலைகின்ற நாய் கடிக்காது குலைகின்ற நாய் அப்படின்னாக்க நம்ம கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நாய் அது நம்ம கூடவே தான் சேர்ந்து இருக்கும் அது நம்ம கிட்ட தான் என்ன பண்ணும் வாழாட்டும் அப்படியேப்பட்ட அந்த நாய் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா என்ன பண்ணாது அது சேர்ந்து அது வந்து நம்மளை கடிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் குலைகின்ற நாய் கடிக்காது என்பதே சரியானது குலைகின்ற என்றால் நம்மோடு பழகிய நாய் நம்மை பார்த்தால் வாழை ஆட்டி குலைந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துமே அதுதான் அப்போ நம்ம கிட்ட அது வந்து என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணுது அது வந்து மகிழ்ச்சியை வந்து நம்ம கிட்ட ஏற்பட வெளிப்படுத்துது சரியா அடுத்தது இருவரும் சந்தைக்குள் நுழைந்தனர் ரெண்டு பேரும் சந்தைக்கு போயிட்டாங்க நுழைவாயில் யானை ஒன்று ஆசி வாங்கி கொண்டிருந்தது யானை ஒன்று ஆசி வழங்கி கொண்டிருந்தது இப்போ யானை என்ன பண்ணுது ஆசி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குது நம்ம கோவிலுக்கெல்லாம் போயிருப்போம் பார்த்துருப்போம் என்ன பண்ண யானை தலையில் வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணும் இல்லை அதை பார்த்ததும் அமுதவானனுக்கும் ஆசை வந்தது அமுதவானன் கேட்குறாங்க தாத்தா நானும் இந்த யானையிடம் ஆசி பெற்று கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க தாத்தா வந்து பெற்றுக்கொள் இதோ பத்து ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க யானை இடம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அதை யானைகிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆசீர்வாதம் வாங்க போகிறாங்க உடனே அவனுக்கு ஒரு யோசனை வருது என்ன யோசனை அப்படின்னா தாத்தா அஞ்சொரு நாள் அம்மா அப்பாவிடம் கூறினீர்களே அம்மா அப்பாவிடம் கூறினீர்களே சாரி அம்மா அப்பாவிடம் கூறினார்களே அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்பா கிட்டே ஒன்று சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் யானைக்கு ஒரு காலம் வந்துச்சுன்னா பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்களே சொன்னாங்க என்று அதற்கு பொருள் என்ன தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பொரு
தாத்தா சொல்கிறாங்க யானை கிடையாது அது வந்து என்னது ஆணை அதை பிரித்து எழுதினால் ஆக்குட்டல் நெய் அதாவது பசுவின் நெய் அப்படின்னு தான் பொருள் யானை அப்படிங்கிறது யானை கிடையாது அது என்னது ஆணை அப்படின்னு பொருள் அந்த ஆணை அப்படிங்கிறத பிரித்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆக்குட்டல் நெய் அப்போ ஆக்குட்டல் நெய் ஆ அப்படின்னாக்கா என்னது பசு பசுவை குறிக்கக்கூடியது அப்போ பசுவினுடைய நெய் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள் பூனை அப்படிங்கிறது பூனை கிடையாது அது வந்து பூக்குட்டல் நெய் பூ உலர்ந்து எடுக்கக்கூடிய தேன் அதாவது அது என்னது பூவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய தேன் அது பூ நெய் அதை பிரித்து எழுதினால் பூக்குட்டல் நெய் அதாவது பூவில் ஊறும் தேன் பூவில் இருக்கக்கூடிய தேன் நாம் இளமையில் பசு நெய்யை விரும்பி உண்டோம் உண்போம் வயதான முதுமையில் தேனோடு மருந்து கலந்து உண்போம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நெய்யை வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம விரும்பி சாப்பிடுவோம் அதே கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க வயதானவர்கள் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு விரும்பி நெய் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மருந்து சாப்பிட்றதுக்காக அதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க தேன் கலந்து சாப்பிட போகிறாங்க அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்போ யானையை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆனை அந்த பசுவோட நெய்யை வந்து ஒரு காலத்தில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பூனை அந்த பூவிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த தேனை வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இளமையில் ஆனை முதுமையில் பூனை இதைத்தான் ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் என் வரும் என்பர் ஆனால் இன்று இதன் பொருள் மாறுபட்டு வழங்கப்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கி அதனுடைய பொருள் என்ன பண்ணிடுச்சு மாறுபட்டு காணப்படுது சரியா இருவரும் பேசிக்கொண்டே வீட்டிற்கு தேவையான காய்கறிகள் வாங்கினர் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டிற்கு தேவையான காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க அமுதவனன் சொல்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு விளையாட பந்தும் மட்டையும் வாங்கி தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க தாத்தா எனக்கு விளையாடுறதுக்கு பந்தும் மட்டையும் வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்படியே பா பாப்பாவுக்கு பலூன்களும் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ விளையாடுறதுக்கு தாய் இவன் என்ன இப்போ கேட்டுட்டாங்க அமுதவாணன் பந்தும் மட்டையும் பாப்பாவுக்கு என்ன கேட்குறாங்க பலூன் சரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கலாம் அமுதவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அழைச்சிக்கிட்டு போகிறப்பே அமுதவானன் கேட்குறாங்க எனக்கும் சேர்த்து பலூன் வாங்கித்தாங்க தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ அவன் என்ன கேட்டுட்டான் மட்டை மட்டை பந்து மட்டையும் பந்தும் கேட்டுட்டாங்கல்ல அப்போ அது போதும் அவங்களுக்கு அப்போ இல்லாமல் அவன் என்ன கேட்குறான் ம் என்ன கேட்குறான் பலூன் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் அப்போ தாத்தா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போதும் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆற்றுல போட்டாலும் என்ன பண்ணணும் அளந்து தான் போடணும் அமுதவனன் கேட்குறாங்க ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணுமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும்டா ஆ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் என்று இப்பொழுது பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இது தவறு அகத்தில் போட்டாலும் அறிந்து போடணும் என்பது ச என்பதுதான் சரி அகத்தில் அப்படின்னாக்க என்னது நம்மளுடைய உள்ளம் அகம் அப்படின்னாக்க என்னது நம்மளுடைய உள்ளம் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் போடும் பொழுது எது நம்ம என்ன கொடுத்த நம்ம வந்து படிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கட்டும் அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம அப்போ என்ன பண்ணணும் அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அகத்தில் போட்டாலும் அறிந்து போடணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீ வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் உள்ளுக்குள்ளே போட்டுக்கணும் தெரியாமல் என்ன பண்ணிக்கக்கூடாது நீ பாட்டுக்கு மெமரி பண்ணி வச்சுக்கக்கூடாது அதைத்தான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடாது அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது புரியாமல் எதையும் மனநம் செய்து நினைவில் கொள்ளக்கூடாது அதாவது புரியாமல் எதையுமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது மனப்பாடம் செய்யக்கூடாது மனநம் அப்படிங்கிறது என்னது மனப்பாடம் செய்கிறது கற்கும் போதே தெளிவாக புரிந்த பிறகுதான் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆமாம் படிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் தெளிவாக புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நினைவில் வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அதை மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை தான் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா படிக்கும் பகுதி பேசிக்கொண்டே ரெண்டு பேரும் இருவரும் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டை அடைந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு போனதும் அமுதவானன் உங்களுடன் சென்று வந்தது மிகவும் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களோட போய்ட்டு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க 
பண்படுத்தக்கூடிய அந்த பழமொழிகளை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை எப்படி வந்து இந்த பழமொழியை வந்து நம்ம பண்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ தாத்தாவும் அமிதவானனும் வெளியில் போகிறாங்க அப்படி வெளில போகும்பொழுது நாயை பார்க்குறான் நாயை பார்த்ததும் கல்லை காணும் அடிக்கிறதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு அது அடிக்கிறதுக்கு பார்த்தாக்கா கல்ல காணும் அப்போ நாயை கண்டா கல்லை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழமொழி சொல்கிறான் அப்போ அதுக்கு அது பொருள் கிடையாது ஒரு சிலையை வந்து வடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சிலையை வந்து நம்ம கல்லா எப்போதுமே என்ன பண்ணுறதில்ல பார்க்கறதில்ல அது வந்து என்ன பார்த்தா இருக்கும் ஒரு சிலையாக தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையா அடுத்து வந்து என்ன சொன்னாங்க ஆ அடுத்து வந்து என்ன சொன்னாங்க குறைக்கின்ற நாய் கடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன பொருள் சொன்னோம் குலைகின்ற நாய் கிடைக்காது இப்போ குலைகின்ற அப்படின்னாக்க என்னது நம்மோடு பழகிய நாய் நம்மளை என்ன பண்ண அதை கிடைக்காது நம்ம கூட சேர்ந்து அதை என்ன பண்ணோம் வாழாட்டி மகிழ்ச்சியை வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லைம்மா அடுத்து என்னம்மா பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் ஆ நுழைவாயில் போயிட்டாங்க அப்போ என்ன இருக்குது அங்கே யானை இருக்குது அந்த யானையை பார்த்துட்டு இவனுக்கு டக்குனு ஒன்று யோசனை வருது என்ன யோசனை வருது அம்மா வந்து அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது வந்து யா அப்படி கிடையாது பொருள் அதாவது அந்த பழமொழி அப்படி கிடையாது ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பழமொழி சரியா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய பொருள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆனை அப்படிங்கிறது பசுவினுடைய நெய் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போது நிறையாவே சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் பூனை அப்படிங்கிறது பூவில் எடுக்கப்பட்ட தேன் அது வந்து பெரிய ம நம்ம வயதானதுக்கு அப்புறமா மருந்தில் சே கலந்து குடிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அந்த பூனை அதை தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் நீ இப்போ சா ஒரு காலத்தில் நீ இப்படி சாப்பிட்ட அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் இன்னைக்கு பார்த்தோம் படப்பகுதியாக சரியா அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம இதையும் என்ன பண்ணக்கூடாது மனப்பாடம் சில கொடு செய்யக்கூடாது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏற்றிட்டே இருக்கக்கூடாது நிறையா நம்ம என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மனப்பாடம் செய்யாமல் என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இந்த பாடப்பகுதியாக தான் பார்த்தோம் இதே போல் நம்மளுக்கு நிறைய பழமொழிகள் நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய படிச்சிருப்போம் நம்ம தாத்தா பாட்டி சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா பழமொழியின் பொருள் மாறுபட்டு வழங்கப்படுவதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் நம்ம பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாறி இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக தான் காரணமாக இருக்கும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு பழம் இதெல்லாமே எப்போ உள்ள மொழிகள் பழமையா பழமை வாய்ந்த பழமொழிகள் தான் இல்லை அப்போ முன்னோர்கள் வந்து எப்படி சொன்னாங்களோ அதை கொஞ்சம் காலை போக்கல அது என்னவா மாறி இருக்கும் மாறி வந்திருக்கும் சரி அடுத்தது வந்து இந்த வினா விடையில் என்ன பண்ணுவோம் புத் புத்தகம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் சரி நம்மளுக்கான வீட்டுப்பாடம் என்ன அப்படின்னா பழமொழியை நிறைவு செய்க அப்படிங்கிறது தான் வீட்டுப்பாடம் சரியா இது பழமொழி கொடுத்துருக்காங்க யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அதே போல் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் எழுதிட்டு சேர்த்து எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிடணும் சரியா நாயை கண்டால் எதை காணும் கல்லை கண்டால் என்ன காணும் அடுத்து அளந்து எதில் வந்து அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எடுத்து எழுதி அனுப்பணும் சரியா அடுத்து படித்தும் பாடியும் மகிழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன படித்தும் பாடியும் மகிழ்க ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை படித்து பாடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மகிழ போகிறோம் அச்சம் இல்லாதவன் தானே அம்பலம் ஏறுவான் தேனே ஆவும் தென்னையும் தானே ஐந்தே வருடம் பழம் த பலன் தரும் மானே எகு போல் நா எகு போல தானே உறுதியாயிரு தேனே மூத்தோர் சொல் தானே பழமொழிகளாகும் மானே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அச்சம் இல்லாதவன் தானே பயப்படாதவன் அதாவது எதுக்குமே பயப்படாதவன் தான் அம்பலம் ஏறுவான் தானே அம்பலம் அப்படின்னாக்க என்னது அம்பலம்னா என்னம்மா ஆ என்ன சொல்லுவாங்க இந்த எஜமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா என்னது நம்மளோ நமக்கு இது இதெல்லாம் சொல்ல இது என்னைக்கு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னாக்க நம்மளோட ஊர்லலாம் இருப்பாங்க இல்லையா யார் அவங்க அம்பலக்காரன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து நாட்டாமெல்லாம் செய்வாங்களே ஆ அவங்க தான் யார் அம்பலம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அப்படி அம்பலம் ஏறுவான் தேனி அப்படின்னா அப்படி வந்து நாட்டாமை செய்யக்கூடியவங்க தான் யார் அச்சம் பயப்படாதவங்க தான் அப்படி
ஐந்து வருடத்தில் நமக்கு பலன் தரப்போகுது இல்லையா ஆவும் தென்னையும் நமக்கு ஐந்தே வருடத்தில் பலன் தரக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எஃகு போல தானே உறுதியாக இருத்தேனே எஃகு போலவே என்ன பண்ணணும் நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க மூத்தோர் சொல் தானே பல மொழிகளாகும் மானே இந்த மூத்தோர் சொல் இருக்கு இல்லையா அது தான் என்னவா இருக்குமா பல மொழியாக இருக்குமா இதை தான் நம்ம சொன்னோம்ல நம்மளுடைய மூத்தோர்கள் நமக்கு மூத்தவங்க சொன்னவங்க தான் என்னென்னு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பல மொழியாக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா இந்த பாடலை தான் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பட படத்திற்கேற்ற பல மொழியை தேர்வு செய்க இந்த படத்துக்கு என்ன வந்து பல மொழி அப்படிங்கிற தேர்வு செய்ய போகிறோம் சிறுதுளி பெருவல்லமா இல்லை அடுத்து வந்து யானைக்கும் அடிசரிக்கும் இல்லை அடுத்து காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் ஆமாம் அது என்னது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கணும் இல்லை அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து நம்ம நாளைய பாடப்பகுதியில் பார்ப்போம் சரியா என்னைய பாடப்பகுதி என்ன பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் பண்படுத்தும் பழமொழிகள் அப்படிங்கிற பா பாடத்தை தான் பார்த்தோம் சரியா அதே போல் உங்களுக்கு ஏதாவது பழமொழிகள்லாம் தெரிஞ்சுன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை எழுதி கூட அனுப்பலாம் சரியா அடுத்து வந்து என்ன சொன்னோம் நம்மளுக்கு வீட்டு பாடம் கொடுத்தோம் என்ன வீட்டு பாடம் அது இந்த பழமொழிகளை என்ன பண்ணணும் சரியாக எழுதி அனுப்பிடணும் சரியா இன்றைய பாடப்பகுதி இன்னையோட முடிஞ்சிச்சு சரி நன்றி மாணவர்களே Thank you.